தமிழ்ச்சோலை பார்வையாளர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய காணொலியில் நம்ம பார்க்க போகின்ற பகுதி அகநானூற்றில் கலிற்றி ஆணை நிறைய பகுதியில் இருக்கக்கூடிய உள்ளுரை நிறைந்த இரண்டு பாடல்களை நம்ம இன்றைக்கி பார்க்கலாங்க கடந்த காணொலியில் ஒரு இரண்டு பாடல் நம்ம பார்த்தோம் உள்ளுரை இருக்கக்கூடிய பாடல்கள் பார்த்தோம் இப்போ நிறைய நண்பர்கள் கேட்குறாங்க உள்ளுரை நாங்கள் எப்படி வந்து கண்டுபிடிக்கிறது இறைச்சி எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு கேட்குறாங்க இது வந்து ஒரு சாதாரண விஷயம் கிடையாதுங்க உள்ளுரை இறைச்சி அப்படிங்கிறத வந்து அதற்கான இலக்கணம் நம்ம தொல்காப்பியத்தில் படிக்கிறோம் அகம்பொருள் அதில் நம்ம படிக்கிறோம் உள்ளுரைனா என்ன இறைச்சினா என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம படிக்கிறோம் மெய்ப்பாடெல்லாம் படிக்கிறோம் அது வந்து இலக்கணம் படிக்கிறோம் ஆனால் அந்த உள்ளுரை அப்படிங்கிறதுக்கான இலக்கணம் படிக்கிறமே ஒழிய எந்தெந்த பாடல்களில் உள்ளுரை இருக்குது நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தோன்னே கண்டுபிடிக்கிற விஷயம் இது கிடையாதுங்க நீங்கள் நிறைய பாடல்கள் படித்து பார்த்துருக்கணும் அதனுடைய பொருள் உணர்ந்துருக்கணும் அவங்க கொடுக்குற எது உள்ளுரை எது இறைச்சி எந்த வரிகள் அப்படின்னு நம்ம பல நூறு பாடல்கள் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கணும் நம்ம சங்க இலக்கிய பாடல்களை படித்து பார்த்துருக்கணும் அன்றாடம் நம்ம தினந்தோறும் அதை வந்து நம்ம படிப்பில் வச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் தான் இந்த பாடலில் எது இறைச்சி இருக்குது எது உள்ளுரை இருக்குதுன்னு நாளுக்கு நாள் நம்ம ஒவ்வொரு பாடலாக படிக்க படிக்க நமக்கு அந்த பழக்கத்துக்கு வரும் எடுத்தோடனே உள்ளுரை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இறைச்சி எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு ஒரு வரியில் கேட்கக்கூடிய வினா ஆனால் இது ஒரு வரியில் விடையளிக்கக்கூடிய விடி கிடையாதுங்க இது வந்து உங்களுடைய பழக்கம்தான் பார்த்தோன்னே இப்போ நம்ம உதாரணத்துக்கு குரல் என்பா சொல்கிறீங்க பார்த்தோன்னே இது வஞ்சி தாழிசியா வஞ்சி துறையா வஞ்சி விருத்தமா கலி விருத்தமா கலித்தாழிசியா எப்படி சொல்லுவீங்க அப்போ நம்ம அந்த அந்த இதில் நம்ம ஊறி போயிருக்கணும் அந்த அந்த யாப்பிலக்கண அறிவு நமக்கு இருக்கணும் அதை நம்ம திரும்ப திரும்ப படித்து பார்க்கணும் அதனுடைய இலக்கணங்கள் முதல் நம்ம நல்லா தெரிஞ்சிருக்கணும் கழித்த அழிசினா இப்படி தான் வரும் ஒத்தாழிசு களினா இப்படி கொச்சக கழிப்பானா இப்படி அப்படிங்கிறத இப்போ தர ஒன்று தாழிசி மூன்று தனிச்சொல் சூரிதகமாக நிரல் ஒன்று நேரிசு ஒத்தாழிசி களி அப்போ ஒத்தாழிசி களினா இப்படி தான் வரும் அப்போ எல்லா உறுப்பும் முண்டேல் வண்ண அது வண்ணக ஒத்தாழிசி களி அப்படிங்கிற மாதிரி நமக்கு என்ன ஆனால் தெரிஞ்சிருக்கிறது மட்டும் இல்லைங்க இப்போ நான் பாட்டு சொல்கிறேன்னா இந்த பாட்டு தெரிஞ்சிருந்தால் மட்டும் நம்ம இல்லை அது வந்து நம்ம அந்த நூறுப்பா படித்து அப்படி ஒப்பிக்கிறோம் அது வேறு விஷயம் இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா பாடல்களை இப்படி புத்தகங்கள் மூல நூல்கள் எடுத்துகிட்டு அதில் இருக்கிற பாடல்களை நம்ம படித்து பார்த்து பொருள் உணர்ந்து எந்த வரியில் என்ன மாதிரியான உள்ளுரை சொல்லியிருக்காங்க என்ன இறைச்சி பொருள் இதில் சொல்லியிருக்காங்க அப்படி நம்ம ஆழ்ந்து கற்றுணர்ந்தால் மட்டுமே இந்த இறைச்சி உள்ளுரை நமக்கு சாத்தியமாகும் அதனால் இது உடனே நான் நான் கற்றுக்கணும் இதை நான் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இதில் என்னங்க இருக்கும் அப்படி இல்லை இந்த மாதிரி நம்ம ஆழ்ந்து கற்றுக்கொண்டால் மட்டும்தான் திரும்ப திரும்ப நம்ம ஆழ்ந்து உணர்ந்து பயின்றால் மட்டும்தான் இந்த இறைச்சி உள்ளுரையெல்லாம் நமக்கு பரிச்சயமாகும் அதனால் நண்பர்கள் வந்து நீங்கள் இந்த சங்கிலிக்க பாடல்களை நல்லா அதனுடைய பாடல் வரிகளும் அதனுடைய பொருளும் நல்லா உணர்ந்து நீங்கள் அந்த படிக்கக்கூடிய பழக்கத்தை தினந்தோறும் நீங்கள் கடைப்பிடிச்சிக்கிட்டே வந்தால் மட்டும்தான் உள்ளுரை இறைச்சிங்கிறது நமக்கு எளிமையாக தெரியுங்க எளிமைன்னு சொல்ல முடியாது ஓரளவு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாங்க அதனால் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு இரண்டு பாடல் பார்க்கலாங்க இதில் பார்த்திங்கன்னா பாடியவர் மாமூலனார் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பதினைந்தாவது பாடல் பாலைத்தினை பாடலுங்க மாமூலனார் அகநானூற்றில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஏராளமான வரலாற்று செய்திகள் அடங்கிய பாடல்கள் செய் அதாவது வரலாற்று செய்திகள் அடங்கிய கருத்துக்கள் நிறைந்த பாடல்கள் பாடியிருக்காருக்கு நம்ம மாமூலனார் இது வந்து நம்ம பாலைத்தினை பாடலுங்க சரி இதில் வந்து இந்த பாடல் ஒரு மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு பாடல் ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா இந்த பாடலில் இரண்டு பேரை பற்றி நமக்கு சொல்கிறாங்கங்க நம்ம புறநானூற்றில் எப்படி நம்ம வரலாற்று செய்திகள் போர் மன்னர் பற்றிலாம் வருதோ அது அதுவே போல் அகநானூற்றிலையும் இடம்பெற்றிருக்கிறது நம்ம அகம் அப்படின்னு சொன்னோடனே தலைவன் தலைவி காதல் மட்டும்தான் நினைக்கிறோம் அப்படி இல்லைங்க இதில் ஏராளமான வரலாற்று செய்திகள் நமக்கு கிடைத்தற்கரே நிறைய விஷயங்கள் நம்ம அகநானூற்றில் பார்க்கலாங்க இந்த பாடல் பார்க்கும் பொழுது பார்த்தீங்க அப்படின்னா பாழி என்ற நகரத்தை ஆண்ட நன்னன் குறித்து சொல்கிறாங்கங்க அடுத்து கோசர்களுடைய துளு நாட்டினுடைய வளம் குறித்து சொல்கிறாங்கங்க இந்த ரெண்டு விஷயம் இந்த பாடலில் அடங்கியிருக்குங்க இந்த பாடல் என்ன சூழலில் பாடப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்லும் பொழுது தலைவன் மீது காதல் கொண்ட தலைவி தலைவனுடன் உடன்போக்கு மேற்கொண்டு விட்டாள் சரிங்களா அப்போ அந்த சமயத்தில் தாய் மனம் வருந்தி பாடிய பாடல் தான் அந்த மாதிரி பாடல் தாங்க இந்த பாடல் தாய் சொல்கிறது தான் இந்த பாடல் சரிங்களா மகட் போக்கிய தாய் சொல்லியது அப்படிங்கிறது நம்ம துறை கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இந்த பாடல் என்ன கருத்துனா மூன்று விஷயம் தான் மூன்று கருத்துக்கள் அப்படியே மூன்று அந்த ஒரு ஒரு
அவளுடைய தோழிமார்களும் நானும் என்ன பண்ணுறோம் அவளை காணாது புலம்புகின்றோம் அவள் போயிட்டாலேனு புலம்புகின்றோம் சரி ஆனால் இப்போ அவள் என் மகள் இருந்த இந்த இல்லம் எப்படிப்பட்ட காவல் மிகுந்தது அவளுடைய தந்தை இந்த இல்லத்தை எப்படி வந்து ஒரு கட்டுக்காவலோடு அமைச்சிருந்தாருங்கிறதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்கிறாங்கங்க அதுதான் பாழி நகரத்தையுடைய நன்னன் அப்படிங்கிற விஷயம் இங்கே வருதுங்க பாருங்க முகப்படாம் அணிந்த போர் யானைகளையும் ஒளி செய்யும் அணிகலன்களையும் உடையவன் நன்னன் நன்னனுடைய சிறப்பு சொல்கிறோம் அவனுடைய பாழி என்னும் ஊர் மிகுந்த கட்டுக்காவல்களை உடையதுங்க சரிங்களா அது மாதிரி காவல் நிறைந்த இல்லம்தான் இப்போ சென்றாலே அந்த பெண்ணினுடைய தந்தையினுடைய இல்லம் அவ்வளோ கட்டுக்காவலோடு அவர் வச்சுருந்தார் அந்த இல்லத்திலிருந்த அந்த கட்டுக்காவல்களை எல்லாம் மீறி அவனுடைய தலைவனுடன் அவள் உடன்போக்கு மேற்கொண்டு விட்டாள் அப்படிங்கிறது ஒரு விஷயம் அப்போ இந்த விஷயத்தில் அந்த தலைவியினுடைய இல்லம் எப்படிப்பட்ட கட்டுக்காவல்களை உடையது அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்கிறாங்க அந்த உதாரணம் தான் பாழி என்ற நகரத்தை அந்த ஊரை ஆண்ட அந்த ஊரை தன் வசம் உள்ள யாருன்னா நன்னன் அப்படிங்கிற மன்னன் பேர் சொல்கிறாங்க இந்த ஒரு விஷயம் அடுத்த செய் அடுத்த செய்தியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தலைவி சென்று அந்த சுரம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதனுடைய பண்புகள் சொல்கிறாங்க அந்த காடு எப்படிப்பட்டது தலைவனுடன் அவள் உடன்போக்கு மேற்கொண்ட காடு எப்படிப்பட்டது அப்படிங்கிறதுக்கு சொல்கிறாங்க அவள் சென்றிருக்கிற அந்த அருஞ்சுரத்தில் கரடிகள் நிறைய இருக்குங்க அந்த கரடிகள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இருப்பை பூ சொல்கிறோம் அந்த இருப்பை பூக்களை நல்ல நல்ல நிறைய புதிய பூக்கள் நிறைய பூத்து கொழுங்குதுங்க அந்த இருப்பை பூக்களை என்ன பண்ணுது அந்த கரடிகள் விரும்பி சாப்பிடுது விரும்பி அந்த பூக்களை தின்னும் சரி அப்படி நல்லா தின்றுட்டு என்ன பண்ணுது அந்த கரடிகள் நல்லா அந்த பசி இந்த உணவுகள் அப்படி நல்லா நிறைந்த அந்த மயக்கத்தில் உண்ட மயக்கத்தில் புழுதி பறக்கும்படியாக என்ன பண்ணுது அப்படியே செல்லுது சில என்ன பண்ணுது பாருங்கள் கொன்றை மரத்தின் அழகிய கிளைகளிலே உள்ள குழல் போன்ற கொன்றை பழங்களை கோதும் இந்த மயக்கத்தில் போயிட்டு அந்த கொன்றை மரத்தில் இருக்கிற அந்த பழங்களை அது கோதுகின்றன அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வலிமையுடைய கைகளையுடைய அந்த கரடிகளுடைய கூட்டம் சொல்கிறாங்க அப்படிப்பட்ட அந்த கரடிகள் கூட்டம் நிறைந்த அந்த பாதை வழியாக வழியாகத்தான் தலைவனும் தலைவியும் போயிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது ரெண்டாவது விஷயம் இது வந்து இப்போ ரெண்டு விஷயம் சொல்கிறோம் முதல்ல அவளுடைய வீட்டு கட்டுக்காவல் சொன்னோம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அவள் சென்ற அவள் சென்றிருக்கக்கூடிய வழி சொல்கிறோம் மூன்றாவது விஷயம் இருக்குது பாருங்கள் இந்த ரெண்டாவது விஷயத்தில் தான் உள்ளுரை இருக்குதுங்க இந்த ரெண்டாவது விஷயத்தில் உள்ளுரை பின்னாடி நம்ம பார்க்க போகிறோம் என்ன உள்ளுரைன்னு மூன்றாவது செய்தி தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா கோசர்களுடைய துளு நாடு சொல்கிறாங்கங்க சரி அந்த துளு நாடு எப்படிப்பட்டதுன்னு சொல்கிறாங்க முதல் கோசர்கள் பற்றி சொல்கிறாங்க மெய்மையான மொழிகளால் சிறப்புற்றோர் வந்து கோசர்கள் சரிங்க அவங்களுடைய நாடு தான் துளு நாடு சரி அங்கே நிறைய சோலைகள் இருக்குது அந்த துளு நாட்டில் வளம் பொருந்திய சோலைகள் இருக்குது அந்த சோலைகளில் மயிலினங்கள் நிறைந்திருக்கு அந்த மயிலினங்களுடைய தோகைகள் கண்ணு கண்ணாக இருக்கும் பார்த்தீங்களா அந்த தோகைகள் பார்க்கறதுக்கு பறை போல வட்டமான கண்களை உடைய அந்த தோகைகள் நிறைந்த மயிலினங்கள் நிறைந்திருக்கக்கூடிய சோலைகள் அந்த சோலைகள் நிறைந்திருக்கக்கூடிய நாடு யாருடைய நாடுனா கோசர்களுடைய துளு நாடு சரிங்க அப்படி அவர்கள் செல்லக்கூடிய அந்த வழியிடையே எல்லாமே அந்த கோசர்களுடைய நாடுகளைப் போல நெருங்கிய சேரிகளை கொண்ட நிறைய ஊர்கள்லாம் இருக்குது யார் சென்ற வழியில் தலைவனும் தலைவியும் சென்ற வழியில் அந்த துளு நாட்டை போன்றே அங்கே இருக்கிற அந்த துளு நாட்டை போன்றே இப்போ தலைவனும் தலைவியும் சென்றிருக்காங்க பார்த்திங்களா அந்த சேரிகளிலேருந்து அந்த ஊர்கள்லாம் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த ஊரில் கூடிய மக்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் அப்படின்னு பாருங்கள் பொருளற்று வரும் புதியவர்களை தாங்கி பேணும் பண்பினை அறிந்த மக்கள் புதிதாக நம்ம நம்ம ஊரை நாடி நம்ம தேசத்தை நாடி வரக்கூடிய மக்களுக்கு ஆதரவு கரம் நீட்டக்கூடியவங்க அவங்களே பேணி பாதுகாக்கக்கூடியவர்கள் அப்படிப்பட்டவர்கள் வாழக்கூடிய அந்த இடம் நோக்கி அவங்க போயிருக்காங்க பொண்ணு இப்போ இந்த இவ்வளோ கட்டுக்காவெல்லாம் மீறி தலைவனோடு உடன்போக்கு சென்று விட்டால் அவள் சென்ற இடம் எப்படி இருக்கணும் அந்த தாய் உள்ள எப்படி வாழ்த்துதுன்னா அவள் சென்ற இடம் நல்ல இடமாக இருக்கணும் அவங்கே நல்ல வ வந்தாரை வாழ வைக்கக்கூடிய நல்ல மக்கள் இருக்க இருக்கக்கூடிய ஊர் தான் அப்படின்னு சொல்லி அந்த தாய் உள்ளத்தை இங்கே நம்ம பார்க்கலாங்க இந்த மூன்று விஷயம் தாங்க அதில் சொல்கிறாங்கங்க அப்போ வந்து அவருடைய கட்டுக்காவலுக்கு நன்னன் பாழி என்ற ஊரை போன்ற கட்டுக்காவல் அமைந்த அந்த நன்னன் அவன் சொல்கிறாங்க நன்னனுடைய பாழி நகரம் போன்று தந்தையினுடைய வீடு கட்டுக்காவல் அமைந்தது சொல்கிறாங்க ரெண்டாவது விஷயம் அருஞ்சூரத்தில் அந்த கரடிகள் கூட்டம் அந்த இருப்பை பூக்களை சாப்பிட்டுட்டு இந்த மயக்கத்தில் என்ன பண்ணுதுன்னா அந்த கொன்றை மரங்களில் இருக்கிற குழல் போன்று அந்த கொன்றை பழங்களை கோதுகின்றன அந்த செய்தி சொல்கிறாங்க மூன்றாவது விஷயம் என்ன அப்படின்னா துளு நாடு அந்த நாட்டினுடைய வளம் 
அடுத்தது கோசர்கள் அந்த கோசர்கள் நாட்டில் இருக்கவங்க எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னா பொருளற்று வரும் புதியவர்களை தாங்கி பெறும் பண்பினை அறிந்த மக்கள் அந்த மாதிரி தான் இப்போ நம்ம தலைவனும் தலைவியும் சென்றிருக்கக்கூடிய இடங்கள்லையும் மக்கள் இருக்காங்க அப்படிங்கிற விஷயத்த சொல்கிறாங்க மூன்று செய்தி நம்ம இதில் தெரிஞ்சுக்கிறோங்க இப்போ இதில் என்ன உள்ளுரை அப்படின்னு பார்க்கலாங்க இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த கரடி இருப்பை பூவின் இனிமையிலே செருக்குடையதாகி இருப்பை பூவை சாப்பிட்டு அந்த மயக்கத்தில் உண்ட மயக்கத்தில் செருக்குடையதாக என்ன பண்ணுது அப்படின்னா கொன்றை பழங்களெல்லாம் கோதி போனது அது மாதிரி தான் என் மகளும் என்ன பண்ணுறான் அந்த தலைவனிடம் கொண்ட தொடர்பின் இனிமை செருக்கு எப்படி கரடி வந்து இருப்பை பூவின் அந்த உண்டு அந்த செருக்கில் போனச்சோ அதை மாதிரி தலைவி தலைவன் மீது கொண்ட அந்த காதல் அந்த அவன் மீது கொண்ட அந்த தொடர்பின் இனிமை செருக்கினால் உடன் பழகி தோழியரையும் வளர்த்த பெற்றோரையும் எல்லாத்தையும் விட்டு என்ன பண்ணிட்டா போயிட்டா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுதான் அந்த பாடலில் இருக்கக்கூடிய உள்ளுரைங்க பாடல் பாடியவர் மாமூலனார் என்ன திணை பாடல்னா பாலை திணை பாடல் இந்த பாடலில் என்ன சிறப்பு செய்தினா பாழி என்ற நகரத்தை அந்த அண்ணன் பற்றி சொல்கிறாங்க கோசர்களுடைய துளு நாட்டின் சிறப்பையும் அந்த மக்களினுடைய பண்பு நலன்களையும் பற்றி இந்த பாடலில் சொல்லியிருக்காங்கங்க அடுத்து நம்ம ஒரு பாடல் பார்க்கலாங்க அடுத்த பாடல் பார்த்தீங்கன்னா முப்பதாவது பாடலுங்க சரிங்க இதில் இன்னொரு இந்த விஷயம் இந்த பாடல் உள்ளூரை நிறைந்த பாடல் ஒரு விஷயம் இன்னொரு விஷயம் இந்த பாடல் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இது பாடல் பாடியவன் வேந்தன் இது நமக்கு பாடல் நமக்கு வந்து சிலபஸில் கொடுத்துருக்காங்க பாடல் பாடிய வேந்தர்கள் அப்போ இந்த பாடல் பாடியவர் பாருங்கள் முடங்கி கிடந்த நெடுஞ்சேரலாதன் முடங்கி கிடந்த நெடுஞ்சேரலாதன் அவர் பாடிய பாடல் திணை பார்த்தீங்கன்னா நெய்தல் திணை துறை பார்த்தீங்கன்னா பகற்குறிய தலைமகனுக்கு தோழி சார் மன்னிக்கணும் பகற்குறி வந்த தலைமகனுக்கு தோழி சொல்லியது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பகற்குறிக்குன்னு வந்த தலைமகனை பார்த்து தலைவனை பார்த்து தோழி சொல்லக்கூடிய அந்த செய்தி தான் இந்த பாடலாக கொடுத்துருக்காங்க இதில் பாருங்கள் கானர் சோலையிலே தோழியுடன் இருந்த அவளை கண்டான் தலைவி தோழியோடு இருக்கான் அவன் என்ன பண்ணுறான் அவன் உள்ளம் புகுந்தால் அந்த காதல் அவன் உள்ளத்திலும் நிலை பெற்றது இருவருக்குள்ளேயுமே காதல் வந்துருச்சு அதனால் அவள் மெளிந்தாள் அந்த பொண்ணு நாளாக நாளாக அந்த காதல் இதனால் மெளிந்து போகிறா அவள் மேனி வண்ணமும் கெட்டு போகுது அவன் பெருமிதம் அவனை தன் குறை இருந்து காதலை வேண்டவும் விடவில்லை இந்நிலையிலே தோழி அங்கே குறுக்கிடுகிறாள் இந்த சூழலில் பாடப்பட்ட பாடல் தான் சரி இதில் என்ன விஷயம் இதில் வந்து அந்த பாடல் போல் இல்லை கொஞ்சம் சிறிய விஷயந்தான் இதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நெய்தல் திணைன்னு சொல்கிறோம் அந்த நெய்தல் திணையில் அந்த பரதவர் அவங்களுடைய அவங்க மீன் பிடிக்கிறது அவங்களுடைய வலை அந்த கடற்கரை அந்த செய்திகள்லாம் இதில் சொல்கிறாங்க அழகான வலைகள் இருக்குது நெடிதான கயிறு கட்டப்பெற்று குறுகலான கண்களை உடையன அந்த வலைகள் அப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்க கடலோட பெருமையே குறையுமாறு என்ன பண்ணுறாங்க அந்த வலைகளில் மீன் இனங்களை அப்படியே அள்ளி எடுத்துகிட்டு வராங்க பரதவர்கள் அவ்வளோ அந்த வலை வீசி என்ன பண்ணுறாங்க மீன் இனங்களை முகந்து கொண்டு வர்றாங்க சரி அப்படி வர்ற அந்த பரதவர்கள் பாருங்கள் துணைவியருடனும் கூடியவர்களாக துணைவியருடன் கூடியவர்களாக மகிழ்ச்சியினை உடையவர்களாக எல்லாமே துணையோடு கூடி மகிழ்ச்சியோடு இருக்கக்கூடியவங்களாக இருக்காங்க இளைஞர்களும் இருக்காங்க முதியவர்களும் இருக்காங்க எல்லாம் ஒன்று குழுமி ஒன்று சேர்றாங்க இப்படிப்பட்ட அந்த கடற்கரை பரப்பு அடுத்து பாருங்க உப்பு விற்கக்கூடிய வணிகர்கள் இருக்காங்க அவங்க ஓட்டிட்டு வராங்க வண்டிகள் அந்த வண்டிகளை இழுத்துட்டு வரக்கூடிய என்ன சொல்றாங்க அந்த கடாக்கள் அந்த எருதுகள் கடாக்கள் அது போல வலிமை உடையவர்கள் இந்த பரதர்கள் பரதவர்கள் இவங்க எல்லாம் செருக்குடன் ஒரு இடத்துல கூடியிருக்காங்க இவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா அந்த மீன் இறைந்த வலைகள் என்ன பண்றாங்க கடல்ல இருந்து இழுத்துட்டு வராங்க நிறைய மீன்களை முகந்துட்டு வராங்க இதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்கிறாங்க பெரிய நெற்களத்தில் மருத நிலத்தை சொல்கிறாங்க பெரிய நெற்களத்தில் அந்த நெற்கு நெற்குவியல்கள் இருக்கும் நெற்குவியல் இருக்கும் பார்த்திங்களா அப்போ அந்த உழவர்கள் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா வந்து தங்கிட்டு இறந்தவர்களுக்கெல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க வாரி வாரி அதை வழங்குறாங்க அது போல் அந்த மாதிரி உழவர் உழவர்களைப் போல தம்மிடம் வந்து இறந்தவர்களுடைய வறிய களங்கள் எல்லாம் நிறையுமாறு யாரெல்லாம் வந்து கேட்குறாங்களோ அவங்களுடைய களங்கள் எல்லாம் நிறையுமாறு மீன்களை என்ன பண்ணுறாங்க வாரி வாரி வழங்குறாங்க அதெல்லாம் போக எஞ்சியவற்றை என்ன பண்ணுறாங்க கூறுகளாக்கி விற்பனை செய்கிறாங்க பரதவர்கள் சரிங்களா அப்படிப்பட்ட மணல் பரப்பினை உடைய இந்த பரதவர்களுக்கு தலைவனேன்னு சொல்லி விழிக்கிறாங்க இது முதல் செய்தி சரிங்களா அடுத்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இதில் தான் உள்ளுரையும் இருக்குது அடுத்து என்ன சொல்கிறாங்க பாருங்கள் முத்துக்கள் போல் அரும்புகள் அரும்பி இருக்கும் புன்னை மரங்களை உடைய காணர் சோலையிலே நிறைய புன்னை மரங்கள் அரும்பி காணர் சோலையில் நீ வந்து எங்களை பார்த்த வந்து பார்த்துட்டு உங்கள் மேனியின் வண்ணம் எத்தகையதோ என எங்களை அவ்விடத்தே வினவிட்டு சென்றாய் எங்களை எங்கிட்ட கேள்வியும் கேட்டுட்டு போனோம் அதோடு சரி 
நீன் பெருமை நீன் பெருமை தான் என்ன கெட்டுவிடுமோ அப்படியே நீ போயிட்டியே விளை வீட்டு நீ பாட்டுக்கு போயிட்டியே உன் பெருமை அதுக்கு மேலே நீ வந்து என்ன அவள் எதிர்பார்க்குறாங்க ஒன்றும் திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டும் இதோடு விட்டுட்டு போயிட்டியே என்ன நினச்சிட்டு இருக்க அப்படிங்கிற மாதிரி இதில் கேட்குறாங்க அப்படி கேட்டேன்னா உன்னோட பெருமை என்ன கெட்டுவிடுமோ அப்படின்னு தோழி கேட்குறாங்க இன்னும் ஒரு வார்த்தை வந்த பார்த்த பேசினா போயிட்டு ஆனால் என் தலைவி என்ன பண்ணுறா உன்ன நினச்சிக்கிட்டே அப்படி காதலில் உடல் மெழிந்து போகிறா வருத்தம் விடுறா ஆனால் நீ என்ன இப்படி இருக்க அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க தோழி வந்து சொல்கிறா இதில் என்ன வந்து உங்களுக்கு உள்ளுரை இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னாங்க இரண்டு உள்ளுரை இதில் சொல்கிறாங்க பாருங்கள் இந்த பரதவர்கள் கடலுக்குள்ளே போயிட்டு அந்த மீன்களையெல்லாம் முகந்துட்டு வர கடலினுடைய பெருமை குறையுமாறு மீன்களை முகழ்ந்துட்டு வராங்கன்னு சொல்கிறாங்க சரி அது சொல்கிறாங்க அதன் உயிரை கொண்டு பலருக்கும் வழங்கி உயிரை வருத்தினோம் என்ற எண்ணமே சிறிதும் இல்லாமல் ஒரு உயிரை கொண்டு தான் அத்தனையும் எடுத்துகிட்டு வந்து இன்னொரு உயிருக்கு என்ன பண்ணுறாங்க அதை வழங்குகிறோம் அப்போ அதை தான் சொல்கிறாங்க அதாவது மீனை நீக்கி நுழையாக பெருங்கடலுள் கிடந்த மீனை நீக்கி அதன் உயிரை கொண்டு பலருக்கும் வழங்கி உயிரை வருத்தினோம் என்ற எண்ணமே சிறிதும் இல்லாமல் மணற்பரப்பில் கிடந்து உறங்குறீங்களே ஒரு உயிரை வருத்தி தானே என்னோடய உயிரை நீங்கள் காப்பாற்றுறீங்க அப்போ ஒரு உயிரை கொன்றோமே அப்படிங்கிற எண்ணம் இல்லையே மணற்பரப்பில் கிடந்து நீங்கள் வந்து வருத்தம் விடாமல் இருக்கீங்களே அது போல் ஒரு நல்ல குளத்தில் பெருங்குளத்தில் பிறந்த இவளை தலைவியே நீ என்ன பண்ணுற உன் வசமாக்கிக்கிட்ட அவளை காதலால் உன் வசமாக்கிக்கிட்ட சரி அவள் குடும்பத்திலேருந்து அவளை நீக்கிட்டே அவள் மனம் உடல் நீங்கிடுச்சு அதனால் அவள் கொண்ட வேறுபாடு என்ன பண்ணுறாங்க இப்போ அவள் உடலாலும் மனதாலும் பல வேறுபாடுகள் அடையிறா அது எல்லோரும் கவனிக்கிறாங்க இவளுக்கு எதுவும் காதல் இருக்கும் போல் நினைக்கிறாங்க பலரும் அலர்த்துட்டுறாங்க ஆனால் நீ என்ன பண்ணலை அதை வந்து கண்டும் காணும் வாழாவிருக்கின்றாய் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுதான் இந்த பாடல் இருக்கக்கூடிய உள்ளுரை இன்னொரு உள்ளுரை சொல்கிறாங்க எப்படி வந்து களத்தில் நெற்களத்தில் வந்து இறப்போர்கள்லாம் வாரி வாரி வழங்குறாங்க உழவர்கள் அதே போல் உன்னுடைய நாட்டு பரதவர்களும் என்ன பண்ணுறாங்க மீன் இனங்களை வருவோருக்கு வாரி வாரி கொடுக்குறாங்க ஆனால் யாம் நின்னை வேண்டியும் நீ எமக்கு இறங்கி அருள்னா இல்லை அவங்க அருள்றாங்க என் தலைவி உள்ள இறங்கியும் நாங்கள் வந்து இறங்கி வேண்டியும் நீ எங்களுக்கு அருள் செய்வா இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்கங்க இந்த பாடல் இந்த பாடல் பாடியவர் பாருங்கள் முடங்கி கிடந்த நெடுஞ்சேரலாதன் பாடல் பாடிய வேந்தர் அப்படிங்கிற பகுதிக்கும் இது அடங்கும் திணை பாருங்க நெய்தல் திணை சரிங்களா அடுத்த ஒரு பாடல் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அருமையான பாடல் மிகுந்த ஒரு வரலாற்று சிறப்பு மிக்க ஒரு பாடலுங்க அந்த பாடல் எல்லாருமே கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க தலையாலங்கானத்து செருவென்ற பாண்டியன் நெடுஞ்செழியன் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க தலையாலங்கானம் என்ற இடத்தில் எழுவருடன் போர் செய்தான் பாண்டியன் நெடுஞ்செழியன் எழுவரையும் வென்று விட்டான் இது ஒரு சிறப்பு மிக்க போர் வரலாற்றில் அந்த செய்தி இந்த பாடலில் இடம்பெற்றுள்ளது அந்த எழுவர் யார் யாருங்கிற குறிப்பும் இந்த பாடலில் இடம்பெற்றிருக்கிறது அதனால் இது ஒரு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பாடலுங்க பாடியவர் மதுரை நக்கீரர் இதில் இன்னொரு விஷயம் நமக்கு சிலபஸில் நக்கீரர் பாடல்கள்னே கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இதையும் நீங்கள் நல்லா நம்ம பார்த்துக்கலாம் இதில் உள்ளுரை பற்றி இருக்குது பாடல் பாடியவர் நக்கீரர் ஒரு வேந்தன் பற்றியும் இருக்குது செய்தி அப்போ இது வந்து மிக முக்கிய ஒரு இன்றியமையாத பாடல் நம்ம எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் அப்படியே பாடியவர் வந்து மதுரை நக்கீரர் திணை மருதத்தினை திணை வந்து மருதத்தினை சரி அதில் இப்போ இதில் வந்து என்ன மாதிரி செய்திகள் செய்தி சொல்கிறாங்க எந்த சூழலில் இது பாடப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லுவோங்க தலைவன் என்ன பண்ணுறான் தன்னோட மனைவியை பிரிந்து பரத்தை ஒருத்தியுடன் கூடிய பின் வீடு மறுபடி திரும்பி வரான் சரிங்களா மருதத்தினால் தானே அப்போ என்ன பண்ணுறா தலைவி தலைமகனோடு ஊடு ஊடினாள் ஆமாம் ஊடத்தன் செய்வா ஊடினாள் இது பாருங்கள் தலையாளங்கானத்து செருவென்ற நெடுஞ்செழியின் வெற்றி விழாவிலே திளைக்கும் போர் வீரர்களின் ஆரவாரத்தை காட்டிலும் அவனுடைய பரத்தமையால் எழுந்த ஊரரவும் பெரிதாயிருந்தது என்று அவள் சொல்லுகிறாள் இதுதான் விஷயம் அதாவது தலையாலங்கானத்துங்கிற தலையாலங்கானம் என்ற இடத்தில் எழுபருடன் போரிட்டான் பாண்டியன் நெடுஞ்செழியன் அப்போ எழுந்த அந்த போர் ஆரவாரத்தை காட்டிலும் தலைவன் பரத்தமீடுன்னு போயிட்டு வந்தான் பார்த்தீங்களா அப்போ ஊரெல்லாம் அலர்த்துட்டுருச்சு பார்த்தீங்களா அது அதை விட அதிகமாக இருந்தது அப்படின்னு தலைவி எடுத்துரைக்கிறா அந்த பாடல் தான் இந்த பாடல் இதில் உள்ளூர் இருக்கு பார்ப்போம் இதில் பாருங்கள் முதல்ல இதையும் நம்ம மூன்று செய்திகளாக இரண்டு செய்திகளாக நம்ம பிரித்து கொள்ளலாம் இதில் முதல்ல அந்த இப்போ மருதம் அப்படின்னு சொன்னோடனே அந்த மருதநில பண்புகள் அந்த மருத நிலத்துக்கே உரிய சிறப்புகள் சொல்கிறாங்க பாருங்கள் இதை முதலாக பார்ப்போம் நம்ம பாருங்கள் வரால் மீன் நல்லா பாருங்க வரால் மீன் பல கோடுகளை உடைய பிளந்த வாயினையுடைய வரால் மீன் ஒன்று சரிங்க அதன் பெரிய ஆண் வரால் மீன்லே சரி அது என்ன பண்ணுதுன்னா அந்த வரால் மீனுக்கு தூண்டில் போடுறாங்க புழு வச்சு தூண்டில் போடுறாங்க அந்த தூண்டில் முனையில்
அந்த வரால் மீனுக்கு அந்த இறை தான் யமன் அது விழுங்குது சரி அது என்ன பண்ணுது எதில் எதுக்கு அடியில் அது இருக்குது அப்படின்னா அந்த வரால் மீன் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆம்பல் ஆம்பலுடைய மெல்லிய இலை அந்த இலை போகிறதுக்கு அடியில் அந்த வரால் மீன் இருக்குது தூண்டில் பட்டோடனே அது அந்த இறையை சாப்பிடுது சாப்பிட்டோடனே இப்போ தூண்டில் மாட்டிக்கிச்சு பார்த்தீங்களா மாட்டிட்டு மேலே எழுது அவன் தூக்கும்போது மேலே எழுது அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆம்பளனுடைய மெல்லிய இலையானது கிழியுமாறு மேலே எழுந்து துள்ளிட்டு இதுக்குள்ளே தாங்க உள்ள இருக்கு பின்னாடி நம்ம சொல்லுவோம் மேலே எழுந்து அந்த இலை இலை வந்து கிழிஞ்சு போகிற மாதிரி மேலே எழுந்து துள்ளுதுங்க நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க துள்ளுது சரி இது என்ன ஆகுது பக்கத்தில் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா குவளையினுடைய அரும்பு மலர்ந்து பல மலர்களும் சிதையும்படி குவளை மலர்கள் இருக்குது அதனுடைய அரும்புகள்லாம் சிதையும்படி என்ன பண்ணுது அதனுடைய பாயுது எது இந்த வரால் மீன் அந்த இறைக்கு ஆசைப்பட்டு இதுக்கு இவ்வளோ விஷயம் நடக்குது சரிங்க இது மட்டுமல்ல அந்த வள்ளை கொடிகள்லாம் இருக்குது வள்ளை கொடி எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணுதுன்னு எல்லாத்தையும் கலக்குது ஏன்னா வருதனம்னா வள்ளை கொடி அப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா குவளை மலர்கள் எல்ல மலர்கள் இருக்கு அதெல்லாம் என்ன பண்ணுது கலக்குது தூண்டிலிட்ட வேட்டுவன் என்ன பண்ணுறான் தூண்டிலை இழுக்கவும் அது வாராமல் என்ன பண்ணுது கயிறு நின்று பிடிக்கும் சினமிக்க ஆணேறு திமிறுவது போல் என்ன பண்ணுதுன்னா அது செருக்கு மிகுந்து திமிறுகிறது இந்த வரால் மீன் அந்த திமிரில் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா திமிர் அந்த திமிரில் அந்த குளத்தையே ஒரு கலக்கு கலக்குது சரிங்களா இத்தகைய பூக்கள் நிரம்பிய குளங்களை உடைய மருத நிலவன் மருத நில ஊரணே அப்படின்னு சொல்லி விழிக்கிறாங்க இந்த முதல்ல சொன்ன இந்த செய்தியில் தான் உள்ளுரை இருக்குங்க பின்னாடி சொல்கிறோம் சரி அடுத்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்க்கலாங்க நீ என்ன பண்ணிட்ட போயிட்டு பரத்தையே மணந்து கொண்டதாக ஊரெல்லாம் பேசுகிறாங்க வையை மிக் வையை நீ வையை வையை ஆறு இதில் சொல்கிறாங்கங்க வற்றாது நீர் வந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய வையை மிக்க மணல் பொருந்திய அந்த அகன்ற துறையிலே அழகான அழகிய மருத மரம் உயரமாக வளர்ந்திருக்கு அப்படிப்பட்ட சோலையில் நீ என்ன பண்ணிட்ட பரத்தையை நீ மனம் செய்து கொண்டனே என்று ஊரார் சொல்கிறாங்க சரி அடுத்த விஷயம்தான் வந்து வரலாற்று சிறப்பு மிக்க விஷயம் என்னென்னா இந்த விஷயம் வந்து நீ இந்த பரத்தையினோட போயிட்டு இருந்தேன்னு சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்களா இதனால் எழுந்த அலர் எப்படிப்பட்டதாக இருக்குது அப்படின்னா கொய்த பிடரி மயிரினை உடைய குதிரைகள் பூட்டிய யார் அப்படின்னா மகரக்கொடி எடுத்ததுமான தேரினை உடையவன் பாண்டியன் நெடுஞ்செழியன் ஏன்னா மீன்கொடி மீன்கொடி தான் அவனுடைய கொடி அப்படிப்பட்ட பாண்டியன் நெடுஞ்செழியன் தலையாலங்கானம் என்னும் ஊரில் என்ன பண்ணுறான் அந்த இடத்துல போர் நடக்குது யார் யார் கொடையெல்லாம் வந்து போர் செஞ்சுக்கிறான் அப்படின்னா சேரன் சோழன் இருபெரு வேந்தர்கள் அப்புறம் ஐந்து குறுநில மன்னர்கள் சேரன் சோழன் திதியன் எழினி எருமையூரன் எருமை எருமை ஊர் அப்படிங்கிறது மைசூர் இப்போ இருக்கிற மைசூரை தான் நம்ம எருமை ஊர்னு சொல்கிறோம் எருமையூரன் இருங்கோவேன்மால் பொருணன் இத்தனை ஏழு பேர் கூடையும் அவன் போர் செய்கிறான் அந்த போர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது ஒரு இன்னொரு விஷயம் சொல்கிறாங்க ஒரு நாள் பகல் வேலைக்குள்ளேயே ஒரு நாள் பகல் வேலையிலே இந்த போர் முடிஞ்சு அத்தனை பேரையுமே அவன் வெற்றி பெற்று விட்டான் யாருன்னா பாண்டியன் நெடுஞ்செழியன் வெற்றியும் பெற்று விட்டு இந்த படைகள் எல்லாத்தையும் கொன்று விட்டு அவன் களவேள்வியும் செய்தான் அப்போ எழுந்தது பாருங்கள் ஒரு வெற்றி ஆரவாரம் டேங்கப்பா எவ்வளோ ஆரவாரமாக இருந்திருக்கோம் அதை காட்டிலும் நீ இப்போ பரத்தியனுடன் போயிட்டு திரும்பி இருக்க பார்த்தியா பரத்தியனுடன் உடன் இருந்த பரத்தியா அப்போ இந்த ஊர் மக்கள் எழுப்பிய ஆரவாரம் அதை விட அதிகமானது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தலைவிங்க அந்த ஏழு பேரையும் வந்து இதில் சொல்லியிருக்காங்கங்க யார் யார் அப்படிங்கிறத இந்த பாடலில் கண்டிப்பாக நீங்கள் படிச்சுக்கலாம் போரிலே வெள்ள யானைகளுடைய பொறுப்பூன் அணிந்த எழினி பன்னாடையினால் அறிக்கப்பட்ட கல்லினை கல்லினை உடைய எருமையூருக்கு தலைவன் மார்பிலே பூசி புலந்த தேன் மனம் கமழும் சந்தனத்தை உடைய இருங்கோவேன்மால் செவ்விதினி என்ற தேரினை உடைய பொருணன் இப்படி ஒவ்வொருத்தரையும் சிறப்பு அடைமொழி சொல்லி சொல்கிறாங்கங்க இதில் என்ன வந்து நம்ம உள்ளுரை அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அந்த வரால் மீன் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதுதான் தலைவன் அவன் தான் தலைவன் வேட்டுவன் தூண்டிலே கோத்த அந்த இறை இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த இறையை இலையின் கீழ் கிடந்த அந்த வரால் மீன் விழுங்குது அந்த மாதிரி நீ என்ன பண்ணிட்ட நீ பானன் உன்னுடைய கூட இருக்கான் பார்த்தியா உன் தோழன் நீ பானனுடைய இனிய சொல்லில் நீ மயங்கிட்ட மயங்கி நீ அந்த பரத்தையை போய் கூடிவிட்டாய் இந்த பரத்தை இப்படி இறைக்கு ஆசைப்பட்டு போனச்சோ அந்த மாதிரி இனி அந்த சொல்லுக்கு மயங்கி அந்த பரத்தையை போய் கூடினாய் சரி அந்த இலை கிழிய மேலே எழுந்தாரு போல் அந்த இலை கிழிந்து போய் அந்த வரால் மீன் மேலே எழுந்தது பார்த்தீங்களா அது போல் அந்த பரத்தையருனுடைய தாய்மார் நெஞ்சு வருந்துமாறு இந்த அவ்விடத்தை விட்டு அடாது விடாது அன்புடனே வெளிப்போந்தனே இது ரெண்டாவது உள்ளுரை அடுத்து பாருங்கள் குவளைப்பூ முறிய பாய்ந்தது போல் அந்த குவளை பக்கத்தில் இருந்து குவளை ஒன்றுமே பாவம் அறியாது அது முறிந்து போச்சு இதனுடைய கலக்கல்ல அது மாதிரி யாம் வருந்த இங்கே நீ வந்தனே அந்த குவளை மலர் மாதிரி நான் யாம் வருந்த நீ இங்கே வந்தனே 
குவளையை சூழ்ந்த வல்லை வல்லைக்குடி சொன்ன பார்த்தீங்களா அந்த வல்லைக்குடியை மயங்கி அந்த வல்லைக்குடி என்ன பண்ண அப்படி இப்படி எழுத்து மயங்கிச்சு அது போல என்னை சார்ந்த சுற்றத்தினரையும் என்ன பண்ணிட்டு வருந்துமாறு செய்தனே அப்படின்னு சொல்றாங்க அடுத்தது குளம் கலங்குச்சு அந்த குளத்தை கலக்குவதை போல ஊரவர்க்கான நீயும் அனைவரையும் கலக்க முறுமாறு செய்தனே பாருங்க அந்த வள்ளிக்குடி குவளை மலர் தலைவியா சொல்றாங்க வள்ளி கொடி அப்படிங்க வள்ளை 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 கொடி அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது அவங்களுடைய சுற்றத்தார சொல்கிறாங்க குளம் அப்படிங்கும் பொழுது எல்லோரையுமே குறிக்குது அடுத்து அந்த இறை போல் இறைக்கு எப்படி மாட்டுச்சுக்கோ அந்த மாதிரி நீ பானனுடைய இனிய சொல்லுக்கு மயங்கினே இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் ஒரு உள்ளுரை இருக்குங்க இதோட இந்த பாடல் முடியுது அதனால் என்ன பண்ணுங்கன்னா இந்த மாதிரி பாடலை வந்து நீங்கள் படித்து ஆர்வமாக ஒவ்வொரு வரியாக படித்து பார்த்து அதனுடைய பொருள் உணர்ந்து படித்து திரும்ப திரும்ப அதை நம்ம படித்து நினைவில் வச்சுக்கிட்டால் தான் இந்த உள்ளுரை இறைச்சியெலாம் நம்ம தெரிந்து கொள்ள முடியும் அதனால் சும்மா ஒரு வரியில் உள்ளுரைனா என்ன இறைச்சினா என்ன ஒரு வரியில் சொல்லுங்கள் அப்படின்னா யாராலையும் சொல்ல முடியாது நம்மளே படித்து பார்த்து தான் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் எந்த அளவுக்கு நீங்கள் கற்றுக்கொள்கிறீர்களோ எந்த அளவுக்கு நீங்கள் நூல்களை படித்து ஆழமாக வாசிக்கிறீங்களோ படிக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு தான் உங்களுக்கு இந்த மாதிரியான செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள முடியும் இது மேலோட்டமாக தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய செய்திகள் இல்லை அப்படிங்கிறத நான் தெரிவித்து கொள்கிறேன் அடுத்து நம்ம ஆன்லைன் டெஸ்ட் நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் நம்மளுடைய தமிழ் சோலை நடத்துகின்ற ஆன்லைன் தேர்வில் நிறைய நண்பர்கள் கலந்திருக்காங்க நல்ல முறையில் அவங்க தேர்வு எழுதிக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த ஆன்லைன் தேர்வு நம்ம இரண்டாவது பேட்ச் போட்டிருக்கோம் இந்த இரண்டாவது பேட்சில் கலந்து கொள்ள விருப்பம் இருக்கக்கூடிய நண்பர்கள் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம் இந்த நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மிக குறைந்த கட்டணம் தான் நம்ம சொல்லியிருக்கோம் அதனால் இந்த தேர்வு நிச்சயம் நீங்கள் ஒரு நல்ல பலனை உங்களுக்கு நிச்சயம் அளிக்கும் எப்படி நீங்கள் போயிட்டு அரசு பொது தேர்வு அந்த அரசு தேர்வு எழுதுவதற்கு முன்னே இந்த தேர்வுகள் எழுதி பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு முன்மாதிரியாக இருக்கும் ஏன்னா இதை நம்ம ஆன்லைன்லே ஆன்லைனில் தான் இதை நம்ம நடத்துகிறோம் நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் இருந்தபடியே உங்களுடைய மொபைல் ஃபோன் அடுத்து நீங்கள் லேப்டாப் சிஸ்டம் எதில் வேணால் நீங்கள் பயன்படுத்தி எழுதி கொள்ளலாம் நிச்சயமாக இது வந்து உங்களுக்கு இந்த வினாக்கள் எல்லாமே நம்ம மூல நூலில் இருந்து தான் கொடுக்குறோம் எந்த அளவுக்கு ஆழமாக வினாக்கள் கேட்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு ஆழமான வினாக்களை நம்ம வந்து கேட்டு உங்களுக்கு ஒரு பயிற்சி கொடுக்குறோம் அதனால் இந்த பயிற்சி நிச்சயம் உங்களுக்கு பயனளிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அதனால் கலந்து கொள்ளணும் அப்படிங்கிற விருப்பம் இருக்கிற நம்ம நண்பர்கள் நீங்கள் கலந்து கொள்ளலாம் அடுத்து நம்ம யூனிட் பத்து அந்த நாடகம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நிறைய பேர் கேட்குறாங்க நாடகத்துக்கு வந்து நம்ம என்ன படிக்கலாம் அப்படிங்கும் பொழுது இலக்கிய வரலாறுல நாடகம் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது நம்ம குறைவான இதை ஏன்னா எல்லாத்தையும் தர முடியாது யாராலையும் தர முடியாது அப்படி இருக்கும்பொழுது பார்த்தீங்கன்னா நாடக தமிழ் நாடகத்தின் தோற்றமும் வளர்ச்சியும் அப்படின்னு முனைவர் ஆறு அழகப்பன் எழுதியிருக்காருங்க அந்த நூல் வந்து நம்ம படிக்கலாம் தமிழ் நாடகத்தின் தோற்றமும் வளர்ச்சியும் அடுத்து காலந்தோறும் தமிழ் நாடக கலை வரலாறு அப்படின்ட்டு நான் அறிவுராஜ் அப்படிங்கிற அவர் பேராசிரியர் எழுதியிருக்காங்க அது நம்ம படிச்சுக்கலாம் நாடக தமிழ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பா சம்பந்த முதலியார் சிதை பதிப்பகம் எழுதியிருக்காங்க அதை படிச்சுக்கலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நாடக கலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு தீகா சண்முகம் எழுதியிருக்காங்க பத்மஸ்ரீ அவ்வை தீகா சண்முகம் அவர்கள் எழுதியிருக்காங்க அந்த நூல் நமக்கு ரொம்ப பயனளிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் தமிழ் நாடக கலையின் தோற்றமும் வளர்ச்சியும் சொல்லிட்டு முனைவர் ஞானம் சார் எழுதியிருக்காங்க அது நமக்கு பயனுடையதாக இருக்கும் நாடக தமிழ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கா லக்ஷ்மி மேடம் எழுதியிருக்காங்க அந்த நூல் வந்து அதுவும் நமக்கு நல்ல பயன் தரும் நாடகவியல் வி கோ சூரியநாராயண சாஸ்திரியார் பரிதிமார் கழகி உலக தமிழ் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் வெளியீடு இந்த மாதிரி நிறைய நாடகம் சார்ந்த இந்த மாதிரியான நூல்களை நீங்கள் திரட்டி படித்து கொள்வது ரொம்ப நல்லது அப்படின்னு சொல்கிறேங்க தொடர்ந்து நம்ம காணொலியை பாருங்கள் நம்ம ஆன்லைன் வகுப்பில் கலந்து கொண்டு நீங்கள் பயன்பெறுங்கள் தொடர்ந்து இந்த காணொலியை பார்த்த நண்பர்கள் அனைவருக்கும் எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றி வணக்கம்